Barcelone a accueilli 8,5 millions de visiteurs en 2019. Puis la pandémie a mis un coup d'arrêt à l'industrie touristique de la ville. Mais au début de 2022, les habitants avaient des sentiments mitigés quant à la réouverture. Pour les propriétaires d'entreprises, le retour des touristes signifie le début d'un long processus de récupération. Mais pour d'autres résidents, cela signifie la perte de certaines parties de la ville laissées aux touristes. En juillet et en août de cette année, les foules se sont disputées les places sur la plage de la Barceloneta. C'est vrai que pour les habitants, ça peut être parfois compliqué parce que là, par exemple, sur la plage, il y a beaucoup de monde. Euh, le soir, sur la plage aussi, il y a beaucoup de jeunes qui font la fête. Euh, il y a beaucoup de touristes dans les restaurants. Donc je sais qu'en tant qu'habitant, ça peut parfois être compliqué. Selon le conseil local, le tourisme représente environ 15% du PIB local et emploie quelques 115 000 personnes. Une plateforme civile locale vise à diminuer l'importance du tourisme pour l'économie locale. Un des membres explique le raisonnement. Les profits réalisés par le tourisme de masse contribuent souvent à accroître les inégalités sociales. L'économie locale et le marché du travail se sont spécialisés dans un secteur touristique qui ne distribue pas la richesse qu'ils créent. L'argent reste dans les mains d'un très petit nombre et le reste de la population finit par être obligé de quitter la ville ou par être exploité dans son travail. Un guide touristique dit espérer un changement dans le paysage touristique de la ville. Je n'aime pas voir des hooligans ou des touristes ivres. Je n'aime pas ce genre de tourisme. Voir la ville devenir de plus en plus sale et moins préservée. Certaines personnes peuvent dire que la ville a l'air propre, mais je la vois devenir un peu délabrée. Les questions de tourisme sont devenues un sujet de débat pour d'autres villes européennes, notamment Venise, Prague et Londres. Andrew Thomas, NTD News.